gente! Hoje tô aqui, pertinho de vocês, que eu vou mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem. Muita gente deixou nos comentários que queria que eu fizesse o tutorial dela, então... Cá estou eu. Eu vou começar pelos olhos. Se você preferir fazer o delineado direto sem usar fita, pode fazer. É que eu acho muito mais fácil assim, muito menos estressante. Então tá, eu vou começar usando esse Color Tattoo Azul da Maybelline. Então, gente, eu não vou falar agora, porque momentos tensos, então eu vou passar o delineado e já volto. E pronto, agora eu vou tirar a minha fita e, gente, ai, é tão incrível, é tão fácil fazer delineado assim. Curto muito. Eu vou passar um douradinho aqui na, na linha d'água. Douradinho não, prateado, corinho. E como eu não tô com meu pincel aqui, eu tô dando uma babadinha no dedo e pegando a sombra pra ela ficar mais pigmentada. E na linha d'água eu vou passar esse lápis bege, que é esse daqui de Berenice. E o olho é basicamente isso, falta o rímel, mas eu vou pra pele primeiro, depois eu passo ele. E eu vou começar, na verdade, passando iluminador. E isso é legal que ele dá um efeito mais iluminado, parece que... É um iluminado da sua própria pele, então eu gosto muito de fazer isso. Agora eu vou pra base. E a base, você pode dar a base que você quiser, eu tô usando a da... Hum, vazou. Da Naked Skin. E... Passa. Uh, que calor! E essa base tá um pouco clara pra mim, mas a base que eu queria, que a minha base preferida da vida acabou. Muito odiada. Mas tudo bem, a gente consegue fazer isso funcionar depois que a gente passar os outros produtos na... pra pele. Enquanto a base vai entrando bem na pele, eu vou fazer a sobrancelha. E eu tô usando essa sombra, que é a Expresso da MAC. Agora eu vou finalizar a pele, eu vou passar o corretivo, que tá nos finalmente também. Eu tô acabando! Agora eu vou voltar para os olhos, eu vou passar rímel, vou passar esse aqui amarelinho, que eu adoro, e vou curvar os cílios. Eu não estou aguentando a brancura que essa base me deixou, então eu vou passar o blush. E eu na verdade queria passar um que eu não tenho ideia onde ele foi parar, então eu vou passar esse rosinha da NARS, que é o Deep Throat. Ele tem um pouquinho de brilho, eu acho que vai ficar bonitinha essa maquiagem também. E eu vou passar um pouco mais do iluminador por cima do que eu já tinha passado. E agora a gente vai para a parte estrela, para a parte mais divertida da maquiagem, que é o glitter. Que são as sardinhas de glitter que eu tô muito apaixonada. E esse glitter é muito lindo, ele tem cor de sereia, sabe? Ele é um azul, meio verde, meio brilho, meio... É muito lindo. E eu comprei ele em papelaria mesmo, super fácil de achar, ele não é específico pra maquiagem, mas funcionou. Então, eu vou pegar o glitter com o dedo mesmo e vou pressionando ele no meu rosto. Se você quiser, se você for sair, que é que ele dure bastante, você pode ir botando um por um, colando com cola de cílios ou com um fixador de glitter. Eu tô grudando ele na minha pele sem nada mesmo. Ui, ficou perto do olho. Porque eu só tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, então apesar... De que eu queria ficar com esse glitter no meu rosto pra sempre. Eu não tenho lugar nenhum pra ir. Então, eu não tô fixando ele muito. E aí você vai botando aonde seu coração pedir. Onde você acha que pode ficar legal. Deixa ele meio espaçado, como se fosse sardinhas mesmo. Você bota o glitter até você estiver satisfeito com o espaçamento, com a quantidade, com tudo. E agora, pra finalizar, vou pros lábios. E eu vou começar passando essa manteiga de cacau pra hidratar, porque eu não quero o lábio muito mate. E eu vou passar esse batom... Que ele é meio laranjinha, meio salmão. Mas eu vou passar ele, eu não vou passar em tudo. Eu vou pegar com o dedo e vou passar só aqui, ó. 
glitter. Voa pra tudo quanto é lado. Tudo. Inclusive tem na minha boca. Depois eu passei de novo a manteiga de cacau pra ficar bem hidratado e dar uma, uma esfumada melhor. E tcharam! Esse é o look final e eu tô muito, muito, muito apaixonada por essa maquiagem. Sério, ela é muito fofa. E o mais legal, como vocês viram, é muito fácil de fazer e dá um efeito super diferente, super legal. Você pode usar ela pra uma festa fantasia, carnaval que tá vindo aí. Eu já usaria pra ir ali rapidinho no cinema, porque... Glitter! <risos> e eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!